深入极，指尖走完这一曲。走啊，热水准备好了吗？哎呀，我这胳膊又酸又疼的。哎呀，热水都备好了，主子想怎么洗呀、啊？就你会糊弄我，格林泽呢？哪儿疼？我看看，我力气可比格林泽大。哼！哎呦，疼疼疼疼疼！怎么了？这个蹲大礼，他是教你还是打你啊？哎呀，没事啦，是我逼着蹲大礼跟我认真练习的，不然怎么进步、啊？明天就要上战场了。哎，你都答应好了，可不能反悔不带我去啊！你决定的事儿，我什么时候说过不？呃，我记得汉人有句话，怎么说来着？以小人之心夺君子之腹，瞧瞧，这是什么？打开看看。哇！刀可真新奇啊，比我平日里用的短小轻便，纹路也秀气，竟然应该费了不少心思吧？那是，柔钢刀打造百把才得一把，更何况是如此短小精悍的尺寸，更是难做。悠然，你一定要保护好自己。也保护好你。就是这样嘛，我出征又不是头一回了，不必太过担心。好。呃，大汗恕罪，阿巴还不舍大汗，一时心急才。罢了，你呀、啊，最近总是心不在焉的，是不是十四十五惹你生气了？没有，只是最近有些精神不济罢了。嗯。
便好生休息吧。恭送大汗，预祝大汗马到成功。嗯。怎么样，大贝勒那边可有留什么信？阿吉哥，阿吉哥，平日里都是你去给大贝勒送膳的，他可有留什么话吗？也没有，没有。什么？下去，是。不得与你一同上战场，一刻也不分离主子，这可是您第一次上战场。傻丫头，别愁眉苦脸的了。战场算什么呀？当初在乌拉，你我不都见识过了吗？再说了，卡尔喀我又不是第一次去。姐姐，你先下去吧。下去吧。是。姐姐，妹妹怎么来了？我来。再伺候姐姐一回，哎，你现在可是大福晋了，怎么可以伺候？让我来吧，好吧。嗯、姐姐穿上这男装，也显得格外英武神气。也只有姐姐这般的人才配得起爷。嗯，还真是人靠衣装，这衣服一穿，还真有点上战场杀敌的英气。哎呀，你别紧张兮兮的了，我走了，等我回来给豪哥带礼物。姐姐。葛代看见姐姐和爷一同出征，葛代心里是开心的，因为那就说明姐姐不会再离开爷了。姐姐当年离开赫图阿拉，我曾偷偷给爷报过信，爷得知后心急如焚的冲出了门，可是半道却被挡了回来。阿克敦奉大汗之命，把府内上下围得像个铁桶似的，拘了三日才撤去禁令。可是爷。可是爷却整整一个月都没有踏出房门半步，我从来都没有怪过他。姐姐，姐姐，夫君，姐姐，姐姐，夫君，姐姐，一路小心。准备好了，准备好了，不后悔，不后悔
我郑白旗，出师必捷，待得胜归来，我亲自翻出后院树下的摆摊美酒，与兄弟们共饮。至此，效忠四位了。出发。包围铁岭近郊已经三日了，怎么这届赛一点动静都没有？怎么，军了三日，便坐不住了？哪有？耶！安德里，在，快禀报韩阿玛，设意出动，可速速攻城。是。在你的地盘以少胜多，打得你蒙古兵节节败退，现在还擒了你，你服不服？给他松绑。哈马，松绑。今日还当你是扎鲁特贝了，我要让你知道，大金的韩王不是浪得虚名的，我就跟你一对一的打。放开他！好啊，来呀！呀！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！下败将，你的草原牛羊自然就是我的，还有你的七卷子嗣穆林以及你自己的性命都是我的。把东哥的尸骨还给我，我可以饶你不死。东哥，什么东哥？东哥还有一个名字，叫不喜亚马拉。
难道连你明媒正娶的妻子都忘了吗？说，你到底把东哥埋哪儿了？说，他得了，他得了肺痨，我哪里敢留他？奴才们看见他死了，怕肺痨传染，也不知道运到哪个棺材岗去了。传令下去，原地扎营，方圆百里之内，给我掘地三尺，活要见人，死要见尸，把芥菜装进木笼，扔在万葬岗。你若能想起尸体葬在何处，我赐你个全身。三日之后，我亲手把你剁碎了喂马。努尔哈赤，你竟然为了一个虐鹤老女，闭嘴！你刚才说谁是叶鹤老女？你这等酒囊饭袋！连东哥的一根头发都比不上，你还敢说他？东哥若是死了，也是被你给害死的。不，说，东哥的尸首在哪儿？说，说，说，说。这大庭广众这么多人，旁人看了，还以为我好难色呢。你怎么赶过来了？这大老远的，身子骨怎么吃得消？爷，奴才劝过了，劝不住。是我不愿意在帐篷里等你的。你可有哪里受伤啊？哎，没事，放心。你们也真是的，你们只有五千人，居然直接打到芥菜老巢，也太冒险了。这些士兵是在干嘛？难道是有什么要紧的敌人逃跑了吗？不是。看见那木笼了吗？里面关着的正是芥塞。他讲不清把不喜亚马拉埋在哪里。他阿玛大发雷霆，说活要见人，死要见尸。三娘，我当年若当真死了。只怕早就被鸟兽尸尽，尸骨无存。大汗就算是绝地三尺，又有何用？都忘了吧。早就忘了。悠然，有件事，说了怕你不高兴。什么事啊？我们恐怕。暂时无法回家。爷和大贝了，昨夜将芥塞打了个半死。若非俄一都、安费阳谷大人看到，只怕芥塞那厮的狗命早就丢了。二哥几乎一剑把他捅死。这又是何必？我和戴善的拳头。不只是打在杰塞身上，更是打在韩阿玛的心里。我们打得狠，韩阿玛才会彻底相信东哥已经死了。杰塞虽为败寇，可
个韩阿玛，还是下令将他囚禁。任何人没有谕旨，都不能随意处置他。韩阿玛让我在此处给东哥建个衣冠冢。你要替东哥修建衣冠冢？皇太极，这不喜阿玛拉的衣冠冢，可否由我来决定？我想要替自己修建一个与众不同的墓穴果然不同凡响，画的可真好。在世人眼里，东哥哥哥永远留在这座墓中。从今往后，你只要做回你自己，你只是不由人，由人。爷，都城急报。我们是不是可以回去了？这可比回去更快活。我终于等到这一天了。你是说？叶赫，阿玛决意出兵，让我即刻赶到叶赫。叶赫情何孽的。欠你我的，也该还了。真好，衣冠冢也基本完工，我跟你一起去。可不阳谷，毕竟是你的亲哥哥。阿玛痛恨不阳谷将你援疆，此番出兵叶赫，必会有一番杀戮。你见到瑶瑶伤心了？如你所言，东哥已经死了，彻底的死了。从今往后。我只做不悠然，我跟你一起去，安安分分的待在正白旗寺队里，为你管粮草，为士兵们烧饭，做什么都可以，绝对不会拖你的后腿，你就安心打仗，等仗打完了，我们一起回家。率基地布尔罕谷向大汗起降，下去吧。是。儿臣给韩阿玛请安。<笑>快起来，谢韩阿玛。
你可知错？哼！我何错之有？今日我是为了叶赫数万子民的性命，才投的降。不是服了你努尔哈赤，更不是怕你。东哥去你建州数十年，你久聘而未娶，是我的错吗？用他女真第一美人的称号，收复了多少部落，你不清楚吗？<笑>人人都说他生而不凡，可兴天下，可亡天下。<笑>可笑我呼伦四部，一个接着一个，被他给害死。今天，我就要亲自下地狱。去和我这个好妹妹讨教讨教，究竟她为何信得了仇人的天下，却亡了自己的部落？想下地狱，我成全你。大汉饶命！大汉饶命！大汉饶命！大汉饶命啊！饶命啊！大汉！大汉饶命！大汉饶命！兴金天下，一统女真。兴金天下，一统女真。兴金天下，一统女真。兴金天下，一统女真。兴金天下。一同一战。终于彻底死了，姐姐，你随爷出兵时可出了件大事？福晋滚带因私窃府中财物，竟被大汗逐出了府去，住到了儿子三贝勒爷芒古尔泰的府上，就是出兵叶赫前的事儿。怎么会？我素知滚带是一个心高气傲之人，怎么会为了这点钱财而做出如此愚笨之举？大福晋，大福晋，怎么了，伊利奇？可是城里又出什么新鲜事儿了？说吧，没事儿。这次还是滚带福晋的事，滚带福晋去了。去了？怎么去的？滚带福晋是被撵出府的。三贝勒爷嫌弃他给自己丢了人，平日里多有口角。三贝勒爷府上的丫头同奴才嚼过不少舌根。这次出征蒙古和叶赫，大汗没有带上三贝勒。滚带福晋反过来指责三贝勒爷没用。三贝勒爷一向暴力，母子二人一争执，三贝勒爷竟失手将滚带福晋给杀了。你这丫头，如此多嘴多舌，要是惹得福晋们烦心，爷哪天也杀一杀你。爷，是我跟大福晋让他说的，不怪他。起来吧。就你会给人找台阶。这种事儿，自个儿知道便罢，还是少议论为好。我刚从韩阿玛府回来，韩阿玛已经重重斥责了芒古尔泰。这芒古尔泰怎么下得去手？那可是他的恶念啊！葛代，你可是想豪格了？爷对豪格的安排自有爷的深意，葛代不敢想。想念哪是能克制得住的？豪哥今儿就回来，你去打点一下吧。是，多谢爷。去吧，嗯。你让豪哥常年待在军中磨练，本是出于好意，但是让他们母子俩早早分离，未免太狠心了一些。
歌代是个慈母，我却不是个好父亲。我从未有过一份为人父该有的感觉，恐怕此生不会有此体会了。思乱想、啊。大父亲息怒，大贝勒不吃，奴才也没办法。那信呢？我给他的信呢？大贝勒说下了，说知道了，知道了，就这三个字。是啊，戴善，你好狠的心。必定是你们两个贱婢不懂规矩，得罪了大贝勒，大贝勒才会如此冷淡。对，对，就是你们这两个贱婢，给我滚出去！大贝勒一日不吃，你们便不许吃饭，还不快滚！是。夫君，大山。德音泽，你别哭了，好了好了。德音泽，你不要哭了嘛。阿吉哥，怎么办呀？这嘴长在大贝勒的脸上，又没长在我的脸上。这主子不吃，那奴才有什么办法呀？要是我们偷偷的去告诉大汗，这大伏击和大贝勒有私情，那我们不就成为帮助大汗辨别中间的中仆了吗？以后我们就不用受这个罪了。真的吗？你去不去？你不去，我可一个人去了。到时候你看着我成了主子，可别说我不帮你哦。哎哎，我去，我去洗个脸，我们马上去。嗯。大贝勒，阿克顿，下次把各个贝勒还有阿格的府邸用地全部统计出来了，我去跟韩阿玛汇报一下。哎，你我夫妻相随十余年，我万万没有想到有今日的场景。如今人中物中俱在，你还有何话可说？大汗饶命啊！大贝勒实在是无辜的。大汗，大汗！这到底发生了什么事情？韩阿玛为何如此暴怒？这天就要变了，大贝勒，您是局中人，大难临头却浑然不知，奴才直言，大贝勒是打算直接进去
束手就擒，还是想放手一搏呢？阿克顿，你这话是什么意思？你最好把话说清楚。送膳之事。确实属实。大福晋赐膳，做子臣的不敢不受。只是无功不受禄，这顿饭，我想不出一个可以享用的理由，故而不敢食。此事着实荒唐，可不是吗？此事是大福晋身边两个小丫鬟告的密，连大福晋给大贝勒准备的吃食都一块端到大汗眼前，大汗能不信吗？四贝勒爷，您这都算是轻的，毕竟您受而未食，平日与大福晋来往甚少。可是大福晋对大贝勒不仅多次赠食，更是一日三次差人到大贝勒家里，如此来往，必有同谋。大福晋之身深夜出府，已经不止一次两次了。二哥向来谨慎得体，不想竟也一时糊涂。不瞒四贝勒，胡尔汉为两件事而来，大贝勒与大福晋只是其一。大汉已经准备好了诏书，往外指称大福晋阿巴亥同刚梦的滚带福晋一般，因为偷窃府中财物而被大汉修离出府。这其二，就是为了四贝勒，您呐。但请将军明示，您可知？大汗身边的贴身侍卫阿克敦，在背后参了你一本。哦，我与阿克敦无怨无仇，这是为何？阿克敦私底下密告大贝勒，说您联合三贝勒、十二阿哥，准备伺机陷害于大贝勒。这偷情之事，也是您刻意诬陷的。昨个夜里，大贝勒就已经到了大汗府上，求大汗主持公道去了。二哥对我成见已深呢，着实让我心寒。兄弟之情，竟变得今日如此。韩阿玛怎么说？大汗不生头疼啊，只怕今晚就要传您过去对峙呢。对峙便对峙，我皇太极行得正，坐得直，没什么可怕的。那四贝勒，请多保重，我便先回去，回禀大汗了。多谢将军，请劝韩阿玛宽心，身子才是最重要的。韩阿玛若是不舒畅，便是儿子们的过错。嗯。四贝勒，请留步吧。将军好走。嗯。你怎么来了四大贝勒之主，三贝勒芒古尔他因弑杀其母，以为大汗所不喜，外界舆论对他颇多微词。二贝勒阿米乃舒尔哈齐之子，有滚带服药，滚带私到宫中财物，阿米难逃其咎。带上与阿巴亥往来过密，虽只有刺石的铁证，但却已在大汗心中扎下了一根。难以抚平的尖刺。如今楚卫之争，你已胜券在握，我应该如何恭喜你才好呢？
连你也相信这些无稽之谈？论隐忍，论伪饰，论权谋，你哪一点不在众阿哥之上？哪还需要看什么《三国演义》啊？你已经赢了，努尔哈赤还不够重视你吗？你为什么还要这样赶尽杀绝呢？戴善说什么你就信什么，为何你就一口咬定是我安排的？你怎么知道不是戴善与阿巴海偷情被揭穿，破釜沉舟孤注一掷呢？你曾经跟我说过，为了这份权势，你会不惜兄弟相争。你终于等到这个大好机会了。可是皇太极，你未免也太狠了些吧！代善与阿巴亥的私情，并非我虚构。韩阿玛知道也是早晚的事，没有人冤枉他。就算我杀了他，对我也没什么好处。搞不好，还引火上身，得不偿失。你看看你，你这眼泪是为谁而流？你能说你心中没有他？不是这样的，有什么？是你对我残忍。你如果要完完全全把心交给我，可过了这么多年。你始终还是对他难以忘怀，不是这样的。你是我的，你只属于我。如果你始终忘不了他，无法完全属于我一个人，那我宁愿。亲手将他除掉。走不到。叫做远方，爱不到叫做遗憾，别执迷，别纠缠。我站在缘分这端，遥望着爱情彼岸，不寂寞，不孤单。
发。